ஹலோ ஹரி ஒன் கம்ப்யூட்டர் விஷன் லெசன் த்ரீ போஸ் எஸ்டிமேஷன் பார்க்கலாம் இதில் வந்து போஸ் எஸ்டிமேஷன்னா டூ டி த்ரீ டி ஃபியூச்சர் பீஸ் அலைன்மெண்ட்டோட ஒரு மெத்தட் தான் போஸ் எஸ்டிமேஷன் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு டூ டி ப்ரொஜெக்ஷனில் வந்து ஒரு த்ரீ டி பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷனை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுப்போம் இதுக்கு வந்து பி த்ரீ பிங்கிற ஒரு மெத்தட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பி த்ரீ பிமே என்னென்னா ப்ரெஸ்பெக்டிவ் த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் அதை வந்து பி த்ரீ பி மெத்தட் சொல்லுவோம் சிம்பிளாக போஸ் எஸ்டிமேஷனை டூ மார்க்கில் கேட்டால் எழுதுறதுக்கு என்னென்னா டிட்டர்மினிங் ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ டி போஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் டூ டி பாயிண்ட் நான் சொல்கிற இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா நான் வந்துட்டு ஹின்ஸ் மாதிரி தான் எழுதியிருப்பேன் ஹின்ஸ் மாதிரி எழுதிட்டு சொல்கிறப்ப தான் வந்து உங்களுக்கு நிறையா பாயிண்ட் சொல்லுவேன் அதை வச்சு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ கவனிச்சு தான் எழுத முடியும் ஸோ வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு போகும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் பாயிண்ட்ஸ் நிறையா சொல்லுவேன் அண்ட் தென் அதை அதான் டிட்டர்மினிங் ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ டி போஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் டூ டி பாயிண்ட்ஸ் டூ டி பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து த்ரீ டி போஸ் வந்து நம்ம வந்து த்ரீ டி போஸ் ஆப்ஜெக்டை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் போஸ் எஸ்டிமேஷன் இன்னொரு பேர் எக்ஸ்டென்சிவ் கேலிப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இன்டென்சிவ் கேலிப்ரேஷன்னா அது இன்டர்னல் கேமரா ப்ராப்பர்ஸ் வச்சு ஃபோக்கல் லென்த் அதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் தென் போஸ்ட் எஸ்டிமேஷனில் வர ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த டிஎல்டி லீனியர் அல்காரம் யூஸ் பண்ணலாம் டேரக்ட் லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அந்த டெக்னிக்கு அப்புறமா லீனியர் அல்காரம்ஸ் ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் லீனியர் அல்காரம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸன்ஸ் டூ டி மோஷன் எஸ்டிமேஷன் ஃப்ரம் த கேமரா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னா அதான் அந்த டூ டி மோஷன் எஸ்டிமேஷன்லேருந்து இந்த கேமரா மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எப்படி இருக்கும் ஒரு டூ டியில் வந்து எக்ஸ் ஒய் தானே இருக்கும் அதான் இங்கே கீழே இருக்கும் எக்ஸ் ஐ ஒய் ஐ டூ டி ஃபியூச்சர் லொக்கேஷன் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்னா த்ரீ டி ஃபியூச்சர் லொக்கேஷன் போட்டிருக்கோம் அதான் இப்போ எக்ஸ்ஐனா என்ன ஒய் ஐனா என்ன அந்த ரெண்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷனோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்போங்க அந்த பி ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோ பி ஆஃப் ஜீரோ ஒன்றும் தெரியுதுல்ல அது வந்து மேட்ரிக்ஸ் பொசிஷன் அடுத்து எக்ஸ்ஐ ஒய் ஐ இசட் ஐ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அதான் இந்த கேமரா போ போஸில் போஸை வந்து டு ரெக்கவர் கேமரா போஸ் ஃப்ரம் அ ரேஷ்னல் லீ ஈக்குவேஷன்ஸ் மறுபடி பார்த்தோம்ல அந்த டூ டி டூ டி பேராமீட்டர்ஸ் எக்ஸ் ஒய் அந்த பாயிண்ட்ஸில் உள்ள ரேஷ்னல் ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து கேமரா போஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அதுதான் வந்து போஸ் எஸ்டிமேஷன் அந்த ரேஷ்னல் லீ ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து போஸ்னால் போசிஷன் ப்ளஸ் ஒரு நிமிஷம் தான் போஸ்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கேமரா மேட்ரிக்ஸ் எலிப்ஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் வந்து ஒரு த்ரீ டி பாயிண்ட்ஸ் டூ டி பாயிண்ட்ஸை மாற்றுறதுக்கு வந்து நம்ம கேமரா மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து கேமரா அது மோஷன் பேராமீட்ரிஸ் வந்து பீன்ஸ் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதை எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு டிஎல்டி டேரக்ட் லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அல்கோரதம் நமக்கு வந்து இங்கே ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து ஹைட்ரேட்டிவ் நான் லீனியர் அல்கோரதம் என்னென்னா எந்த ஒரு ரீப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறப்பமே நம்ம ஒரு மினிமலாக மினிமலான ஒரு இறை வரும் அந்த இறர் இருந்தால் நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் கரெக்டாக இருக்காது அப்போ அதை வந்து ஒமிட் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து ஹைட்ரேட்டிவ் நான் லீனியர் அல்கோரதம் யூஸ் பண்ணுறோம் மினிமைஸ் ஸ்கொயர்டு ரீப்ரொஜெக்ஷன் இயர் பை நான் லீனியர் லீட் ஸ்கொயர் ஆப்டிமைசேஷன் பை யூசிங் த பேராமீட்ஸ் அது என்னென்ன பேராமீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா போஸ்ட் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் கமாட்டி அண்ட் கேலிப்ரேஷன் மேட்ரிக்ஸ் கே யூஸ் பண்ணுறோம் அது யூஸ் பண்ணால் அவங்க அக்யூரட் ரிசல்ட்ஸ் வரும் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ஈக்குவேஷன் என்னென்னா ரீப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி ப்ரொஜெக்ஷன் ஈக்குவேஷன் இருக்குது எக்ஸை ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ப்ராக்கெட் ஆஃப் பிஐ கமா ஆர் கமா டி கமா கே அண்ட் தென் சமேஷ் இ ஆஃப் என்எல்பி ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் ஐ பி ஆஃப் டோ எஃப் பை டோ ஆர் டி இன்ட்டு டெல் ஆர் ப்ளஸ் டோ எஃப் பை டோ டி இன்ட்டு டெல் டி ப்ளஸ் டோ எஃப் பை டோ கே இன்ட்டு டெல் கே மைனஸ் ஆர் ஐ என்எல்பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நான் லீனியர் அக்ரெஷன் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம டீகம்போஸ் பண்ணோம்னா நம்ம இந்த மாதிரி சீக்வன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அது என்னென்னா ஒய் ஆஃப் ஒய் பவர் ஆஃப் ஒன் ஒய் பவர் ஆஃப் டூ ஒய் பவர் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் அந்த மாதிரி நமக்கு சீக்வன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ராசஸோட ஸ்டெப்ஸ் அதை தான் வந்து நம்ம இப்படி சொல்கிறோம் அதில் வந்து ஒய் ஒன் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் ஒன் ஒய் பவர் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் எஃப் ஆஃப் டி பிஐ கமா சிஜி ஈக்குவல் டு பிஐ மைனஸ் சிஜி
அந்த கேமரா சென்டரில் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து எந்த பொசிஷனில் வந்து பிளேஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற சொல்கிறது தான் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் எதுக்கும் இந்த லெசன் ஒனில் ஜாமு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வீடியோ இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் ஸ்டெப் டூ ரொட்டேஷன்னா ஈக்குவேஷன் டூ எடுத்துக்கணும் ஆர் கியூ ஆஃப் ஜேனா டெனோட்ஸ் ரொட்டேஷன் ஆப்ரேஷன் இதில் என்னென்னா ஸ்டெப் ஒனில் கிடச்ச பொசிஷனை வந்து நம்ம வந்து ரொட்டேஷன் ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் இதுதான் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீயில் என்ன பண்ணுவோம்னா நமக்கு ஸ்டெப் டூவில் கிடச்சதில்ல அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ண ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து அதை ரொட்டேஷன் பண்ணுவோம் அதை வந்து நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிவிஷன் நமக்கு தே தேவையான சிமிலர் டிவிஷன்ஸை பிரிப்போம் அதுக்கு பேர் தான் வந்து அதுதான் ஸ்டெப் த்ரீ அண்ட் தென் ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து ரெப்ரஸன்ஸ் ஃபோர் ஸ்டெப் வந்து கே ஆஃப் கே ரெப்ரஸன்ஸ் இன்டர்ஸ்டிங் கேலபரேஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் பேஸ்ட் ஆன் கே கே பேஸ் பண்ண இன்டர்ஸ்டிங் கேலபரேஷன் இன்டர்ஸ்டிங் பேராமீட்டர் சச்சஸ் ஃபோக்கல் லென்த் லென்ஸோட அப்பர்ச்சர் அதெல்லாம் பேஸ் பண்ண ஃபைனல் ப்ரொஜெக்ஷனை வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டெப் ஃபோரில் நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு தேவையான கம்ப்யூட் நமக்கு தேவையான ஃபைனல் த்ரீ டி பாயிண்ட் லொக்கேஷனை வந்து நம்ம இந்த பிஐ அண்ட் போஸ்ட் பேராமீட்டர் சச்சஸ் சி இந்த கேமரா சென்டர் சிஜி கேமரா சென்டர் அண்ட் கியூஜி அண்ட் கே அதை வச்சு நம்ம வந்து கேலிபரேஷன் மேட்ரிக்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம கடைசி அப்டின் பண்ணுவோம் அப்படி சொல்கிறாங்க அடுத்தது ரெக்கர்டு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் முதல்ல முதலே அந்த பாயிண்ட் பார்த்துருப்போம் செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து அப்டைன் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து டோ ஆர் ஆஃப் ஐ பை டோ பி ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு டோ ஆர் ஆஃப் ஐ பை டோ ஒய் பவர் ஆஃப் கே இண்ட் டோ ஒய் பவர் ஆஃப் கே பை டோ பி ஆஃப் கே அதில் பி ஆஃப் கே வந்து நம்ம அதில் உள்ள பேராமீட்டர் வெக்டர்ஸை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் பி ஆஃப் கே அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அப்ளிகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேனிஷிங் டேரக்ஷன்ஸ் அண்ட் அஃபைன் கோவேரியன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் தென் செகண்ட் வந்து ஃபோட்டோ டூரிசம் சிஸ்டம் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் இமேஜ் மேட்சிங் அண்ட் தென் இண்டோர் லொக்கேஷன் ரெக்கக்னைசேஷன் அண்ட் கிரவுண்ட் லெவல் டு ஏரியல் இமேஜ் மேட்சிங் விஷுவல் லொக்கலைசேஷன் லொக்கலைசேஷன் டேட்டா சைட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவல்யூஷன் அண்ட் லீடர் பூட்ஸ் அண்ட் டிஎன்என்எஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் ஃபார் டென்ஸ் மேட்சிங் சிம்பிளாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபோட்டோ டூரிசம் சிஸ்டம் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் இமேஜ் மேட்சிங்னால் ஒரு டிராஃபிக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து லார்ஜ் ஒரு ஒரு பத்து பைக் நிற்கலாம் ஒரு பத்து கார் நிற்கலாம் எல்லாத்தையும் வந்து போஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் வச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப நமக்கு வந்து அந்த லார்ஜ் ஸ்கேலும் பண்ண முடியுன்றாங்க அடுத்து இண்டோர் லொக்கேஷன் ரெக்கக்னைசேஷன் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஹோமில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க அவங்க டோர் பில்லில் வந்து அதை வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக வச்சுருக்கீங்க அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து விஷுவல் லொக்கலைசேஷன் டேட்டா சைட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக் அப்படின்னா டேட்டா சைட்ஸ் தான் லார்ஜ் டேட்டா சைட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே அண்ட் நைட் அது வந்து லார்ஜ் டேட்டா சைட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணனாலும் போஸ்ட் எஸ்டிமேஷனில் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க இதில் தான் அப்ளிகேஷன்ஸ் தேங்க்யூ